கரோனா வைரஸை பற்றி உலகமே பேசிகிட்டு இருக்க இந்த டைமில் இமெயில் மூலயமா ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கரோனா வைரஸ் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி ஒரு லைக் கிளிக் பைட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே படிச்சுட்டு அதை கிளிக் பண்ண தோன்ற மாதிரி லிங்க்ஸை கொடுத்து அந்த லிங்க்ஸ் மூலிமா உங்களுக்கு ட்ரோஜன் அதாவது வைரஸ் ஃபைல்ஸ் அனுப்பி ஸோ உங்கள் சிஸ்டத்தை ஹேக் பண்ணிகிட்டு இருக்க தான் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இது மாதிரி மெயில்ஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த மெயில்ஸில் வைரஸ் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் கிளிக் பண்ணுறீங்களா இல்லை வந்தால் அப்படியே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் என்ன தான் இருக்கு போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்றீங்களா ஸோ ஒரு லிங்கில் வைரஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ரியல்மியோட சி த்ரீ இப்போ தான் மூணு நாளுக்கு முன்னாடி லான்ச் ஆச்சு ஸோ ஸ்பெக்ஸ் வைஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரைசிங் வைஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்ல ஃபோன் பயங்கரமான ஃபோனாக இருந்தது ஸோ அதுவும் ரெட்மியோட எயிட் சீரியஸோட கம்பேர் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருந்தேன் பட் ஆனால் ரெட்மியோட நைன் சீரியஸ் இப்போ வரதா லைக் மண்டே நாளைக்கு வரதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் அதோட கம்பேர் பண்ணி போட்டால் என்ன பெட்டராக இருக்குன்னு நினச்சேன் ஸோ அதனால் அந்த வீடியோ போடல ஸோ மண்டே அதுக்கான வீடியோ வரும் ஸோ மறக்காம கம்ப்யூட்டர் காலேஜ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிங்க அப்போ நம்ம புது புது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரியல்மி சி த்ரீயோட பேஸ் வேரியண்ட் மூணு முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு அவைலபிள் இருக்கு நாலு அறுபத்தி நாலு ஜிபி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு அவைலபிள் இருக்கு இந்த ப்ரைஸி செக்மெண்ட்டில் அதில் கொடுத்துரு ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் ஓகே பட் ஆனால் மைக்ரோ யூஎஸ்பி கொடுத்துருக்குறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு பட் அதே சமயம் ரெட்மியோடைய நைன் ஏல பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பிக்கு அதெல்லாம் யூஎஸ்பி சி டைப்போட வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் ஸ்டில் ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐயாயிரம் எம்ஏஹெச் பேட்ரி டெடிக்கேட்டட் எஸ்டி ஸ்லாட் இது மாதிரி லைக் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஹீலியோ ஜி செவன்ட்டியோட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க மோர் ஆர் லெஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மட்டும்தான் ரெண்டு ஃபோனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நாளைக்கு உங்களுக்காக தனியாக ஒரு வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் ஐஜிடிவியில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போடுறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல நியூஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபைனலாக வீடியோ க்ரியேட்டர்ஸ்க்கு வீடியோ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்க்கு வந்து மானிட்டைசேஷன் ஆன ஆப்ஷனை வந்து கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ போட்டு இன்ஃப்ளூயன்சராக இருந்தது வீடியோ க்ரியேட்டராக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வீடியோஸில் வந்து ஷார்ட் குட்டி விளம்பரங்கள் போட்டு அது மூலயமா நீங்கள் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணி அதன் மூலயமா நீங்கள் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனை இன்ஸ்டாகிராம் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க உண்மையாலுமே ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை தாண்டி இன்ஸ்டாகிராம் பற்றி இன்னொரு நியூஸ் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் மெசஞ்சர் இவங்களுடைய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ஸை வந்து ரீசெண்டாக ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் டைமிங்கில் ஹேக் பண்ணியிருக்காங்க ஹேக் பண்ணதோடு இல்லாமல் அங்கே ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க இது யார் ஹேக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவர் மைன் ஒரு குரூப்பு ஸோ இவங்க ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தாங்க நான் எவ்வளோ நாளாக ஃபேஸ்புக்கு தான் ரொம்ப வீக்கான செக்யூரிட்டியில் இருக்குதுன்னு நினச்சிருந்தேன் பட் ஆனால் ட்விட்டர் அதை விட பயங்கர வீக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜை போட்டிருந்தானுங்க ஸோ இதுக்கு ட்விட்டரோட சிஇஓ ஏதோ சொல்லணும்ல ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்க லைக் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ண தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் தான் இது ஹேக்கிங்க்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏர்டெல் அதுக்கப்புறம் ஜியோ ரீசெண்டாக ஒய்ஃபை காலிங் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டிவைசஸ்க்கு வந்து எனேபிள் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ நோக்கியா நோக்கியா யூசர்ஸ்க்கு நோக்கியா நைன் ப்யூர் வியூ அதுக்கப்புறம் எயிட் சீரியஸ் செவன் சீரியஸ் இந்த ஃபோன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒய்ஃபை காலிங் ஆப்ஷன் வந்திருக்கு ஏர்டெல் மற்றும் ஜியோவில் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோன்ஸ் சைடில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபோன் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஒய்ஃபை காலிங் ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிட்டு லைக் ஒய்ஃபையில் கனெக்ட் பண்ணி கால் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது பிக்சல் பற்றி நியூஸ் பிக்சல் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரில் லான்ச் ஆச்சு பட் இந்தியாவுக்கு வரல ஏன்னா இருக்குது அதில் இருக்க மோசன் சென்சார் மூலிமா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் ஃபோரே பார்த்தீங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி ஜி அல்லது செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த ப்ராசஸரோட இந்தியாவில் லான்ச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே இருக்குதுன்
அல்லது சாம்சங்கோட ஜி டபிள்யூ ஒன் சென்சார் அறுபத்தி நாலு மெகா பிக்சல் சென்சாரோட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் பேட்டரினு பார்க்கும்போது ஒரு நாலாயிரத்தி முந்நூத்தி எழுபது எம்ஏஹெச் பேட்டரி அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஓப்போ விவோ ஜியோமி அதுக்கப்புறம் ஹவாய் இவங்கெல்லாம் இணைஞ்சு பிளே ஸ்டோருக்கு போட்டியாக ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ண போகிறதா வதந்திகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கு மேபி ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போ விவோ ஜியோமி இவங்க மூ மூணு பேருமே சேர்ந்து ஒரு ஃபைல் ஷேரிங் பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கரண்ட்டாக எம்ஐ ஃபோன்ஸில் ஓப்போ விவோ ஃபோன்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் போயிட்ருக்கு ஸோ இந்த ஃபோன்ஸ் கூட மட்டும் நீங்கள் லைக் ஃபைல் ஷேரிங் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி அது போயிட்ருக்கு அடுத்தது ஹவாய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஹார்மனி ஒயர்ஸ் பில் பண்ணிட்டு கூகுளுக்கு பாய் பாய் சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுடைய பி ஃபார்ட்டி சீரியஸ்லேருந்து ஹார்மனி ஒயர்ஸோட ஃபோன்ஸை லான்ச் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க நாலு பேரும் இப்போ இணைஞ்சிருக்காங்க மேபி கண்டிப்பாக ஒரு பட் பிளே ஸ்டோருக்கு போட்டியாக ஒரு பிளாட்ஃபார்மோட வரலாம் பட் ஆனால் கூகுள் அதை எப்படி டேக் ஓவர் பண்ண போகிறாங்க வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் கூகுள் மேப்ஸ் தொடங்கி பதினஞ்சு வருஷம் ஆகி பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்காக அதாவது பதினஞ்சு வருஷம் செலிப்ரேஷனுக்காக அவங்களுடைய ஐகான் அதுக்கப்புறம் யூஐ அதுக்கப்புறம் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க ஐகான் ஓகே நல்லா தான் இருந்தது ஃபீச்சர்ஸ் நான் செக் பண்ண வரைக்கும் டிசைனில் கொஞ்சம் லைக் ஸ்லீக்காக இருந்தது ஸ்மூத் எல்லாமே இருந்தது பட் ஆனால் பெருசாக எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரில அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் பற்றி வாட்ஸ்அப் டார்க் மோடு இப்போ தான் ரீசெண்டாக பீட்டா யூசர்ஸ்க்கு எனேபிள் ஆச்சு நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எப்படி எனேபிள் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோவும் போட்டிருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் சாலிட் கலர் பேக்ரவுண்ட்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க பேசிக்காக நீங்கள் வால் பேப்பர் செட் பண்ணுவீங்களா ஸோ அதே மாதிரி அவங்கள ஒரு சில கலரை கொடுத்து இதை நீங்கள் வால் பேப்பராக செட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பெருசாக சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்களே ஒரு கலர் கலர் இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி செட் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் இதில் போய் செட் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் பெரிய யூஸ்ஃபுல்லான அப்டேட் இது கிடையாது ஸோ அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் டைப் பண்ணாமே அப்படியே கூகுளில் போய் சிம் ரீசார்ஜ்னு போட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய ப்ரைமரி சிம் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபஸ்ட் சிம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் சிம் என்ன சிம் ஸோ அந்த நம்பர் அதுக்கப்புறம் என்ன நெட்ஒர்க் இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் வரும் நெட்ஒர்க் மாறி தப்பாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணனா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அப்படி பண்ணுற பட்சத்தில் ஒரு சில நெட்ஒர்க் ஒரு சில ஆப்ஸோட அசைன் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ ஜியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பே அதுக்கப்புறம் மொபிக்யூ ஃப்ரீ சார்ஜ் அதே சமயம் ஐடியா போய் பார்த்தேன் ஸோ ஐடியாவில் கூகுள் பேக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை ஸோ எந்தெந்த ஆப் இருக்கோ ஸோ அது எது உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் அதிலே வரும் ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு பேமெண்ட் ஆப்ஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் நீங்கள் என்ன ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக மொபைல் நம்பரே போடாமல் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நல்லா தான் இருந்தது பட் ஆனால் ஸ்டில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஆப்போட நீடு இருக்குல்ல ஸோ அந்த நீடே இல்லாமல் டக்குன்னு முடிகிற மாதிரி தான் சீனாக இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்தாலும் ஏதாவது பிரச்சனையை கொண்டு வந்துடுவானுங்க பார்ப்போம் ஸோ ரீசெண்டாக ஒருத்தர் ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது ஃபோனை வச்சு கூகுளையே அப்படியே கொஞ்சம் கதற விட்டாரு கதற விட்டாருன்னா ஸோ தொண்ணூத்தொம்பது ஃபோனை ஒரு ட்ராலியில் வச்சு இழுத்துட்டு போனார் ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சுன்னா இதில் எல்லாத்துலேயும் ஜிபிஎஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஃபேக் டிராஃபிக் க்ரியேட் ஆச்சு ஸோ தொண்ணூத்தொம்பது டிவைசஸ் வந்து ஒரே வழியில் ஒரே டைமில் போகும்பொழுது அங்கே ஒரு டிராஃபிக் க்ரியேட் ஆச்சு ஸோ இது மூலிமா என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாரோட ஃபோன்ஸ்லேயும் மை லைக் அதர்ஸோட ஃபோன்ஸில் அந்த ஏரியாவில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களோட அதர்ஸோட ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஃபேக் டிராஃபிக் க்ரியேட் ஆகிருக்கு டிராஃபிக் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் நிறைய பேர் அந்த ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் வேறு ரூட்டில் போயிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் ஏதோ யோசித்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கூகுள் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஏதாவது கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் பேசிக்காக கூகுளோடைய மேப்ஸ் எப்படி ஓக் ஆகுதுன்னா ஒரே ரோட்டில் ஒரே டைமில் எவ்வளோ இப்போ லைக் இப்போ நம்ம வண்டியில் போகும்பொழுது நம்மளோட ஸ்பீடை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப நேரமாக நிறையா டிவைசஸ் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அங்கே டிராஃபிக் இருக்குன்னு அப்டேட் ஆகும் சப்போஸ் ஸ்மூத்தாக போயிட்டாங்கன்னா லைக் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போயிட்டாங்கன்னா அங்க
கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ளஸ் கேமிங் கம்பெனியை வந்து ஹேக் பண்ணி அதில் நிறையா தகவலை திருடி இருக்காரு ஸோ இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அஞ்சு வருட சிறை தண்டனை மற்றும் பதினெட்டு கோடி வரைக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க ஸோ இதையும் தாண்டி அவர்கிட்ட சைல்டு பானோகிராஃபி ரிலேட்டடான ஸ்டஃப் இருந்தனால அவருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இருபது ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வாரத்துக்கான டெக் நியூஸ் நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியோடைய நைன் ஏ லான்ச் ஆக போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பவர் பேங்க் லான்ச் ஆக போகுது ஸோ அது இல்லாமல் ரியல்மி சி த்ரீ அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டுருவோம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கேச்சு கேஸ் இந்த நெக